আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের প্রথম অধ্যায়ের যে নির্ণায়ক একটি প্রমাণ দেওয়া আছে এই প্রমাণটি করতে হবে যদিও ইতিমধ্যেই আমরা প্রথম অধ্যায়ের নির্ণায়কের সহগুণক অনুরাশি এবং সমাধান ক্রামার নিয়মের সমাধান এই অঙ্কগুলো আমরা করেছিলাম তো আমার একজন ছাত্র রাজশাহী পলিটেকনিকের শরীফ সে অনুরোধ করেছে এই অঙ্কটি করে দেওয়ার জন্য তো তার অনুরোধে আজকের অঙ্কটি আমি করছি তো আশা করি আপনারা এই অঙ্কটি দে অঙ্কটি দেখবেন ভিডিওটি দেখবেন অঙ্ক অঙ্কটি শিখে নেবেন তো একটি বিষয় হচ্ছে দেখুন এখানে যে বিষয়টি বলা আছে যে প্রমাণ করতে হবে আমাদের একটা নির্ণয়ক দেওয়া আছে যেটার মান হচ্ছে এ বি সি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার এ কিউব বি কিউব সি কিউব ইজিগুল টু এ বি সি এ মাইনাস বি বি মাইনাস এ সি মাইনাস এ তো এই নির্ণায়কের মান বের করতে হবে তবে এই নির্ণায়ক করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় কিন্তু আমাদের আসলে বোঝার দরকার আছে একটা হচ্ছে কলাম একটা হচ্ছে রো তো সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা কলাম এবং কোনটা রো অনেকেই এটা কিন্তু এলোমেলো করে ফেলে তো সেক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে বইতে দেখবেন যে অনেক অঙ্ক করা আছে এবং সেখানে সাইড নোট লেখা আছে সেখানে এরকম থাকে যে সি ওয়ান প্রাইম ইজিগুল টু সি ওয়ান মাইনাস সি টু এরকম তো সেক্ষেত্রে সি মানে হচ্ছে কলাম আর আর মানে হচ্ছে রো তো সেক্ষেত্রে কোনটা কলাম আর কোনটা রো এটা কিন্তু অনেক ছাত্র বোঝে না যদি কেউ কলাম এবং রো বুঝতে বুঝতে পারে বা যদি সে চেনে তাইলে কিন্তু অঙ্কটা তার জন্য বোঝা সহজ হয়ে যায় তো আমি একটু প্রথমেই একটু বেসিক যেহেতু বিষয়টি আলাপ করে নিচ্ছি তো আমরা এই যে যে বরাবর যে লাইনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কলাম এগুলো হচ্ছে কি কলাম আর এই যে এগুলো হচ্ছে কি রো এগুলো হচ্ছে কি রো এ একটা রো এ একটা রো এ একটা রো তো এরকম একটি বিষয় আর আমাদের এগুলো হচ্ছে কি কলাম এগুলো হচ্ছে কি কলাম তো এই বিষয়গুলো একটু জাস্ট জেনে নেওয়া উচিত আমাদের তো একটি বিষয় হচ্ছে আমরা প্রথমে যেহেতু এটা প্রমাণ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে যে বিষয়টি বলা আছে যেটি দেওয়া আছে আমি এটা লিখলাম লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুল টু এ বি সি এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার এ কিউব বি কিউব সি কিউব এটি দেওয়া আছে তো একটি বিষয় আমরা যদি এখান থেকে একটি কাজ করি যে এই যে আমাদের এই বরাবর যে রোটি আছে এই রো থেকে যদি আমরা আমরা যদি এখান থেকে যদি একটি আমরা আমরা যদি এই কলাম থেকে যদি সবগুলো থেকে এ কমন নিতে পারি এ এটা থেকে বি কমন নিতে পারি এটা থেকে সি কমন নিতে নিতে পারি অর্থাৎ আমরা যে তিনটি কলাম আছে আমরা এখান থেকে এ বি সি এ তিনটি বিষয় কমন নিতে পারি যদি কমন নেই তো সেক্ষেত্রে কী থাকে এখান থেকে যদি এ কমন হয় ওয়ান এখানে থাকে কি এ এখানে থাকে এ স্কোয়ার এখান থেকে বি কমন নিলে এখানে থাকে ওয়ান এখানে থাকে বি এখানে থাকে বি স্কোয়ার এরপর এখান থেকে যদি আমরা সি কমন নিই তো সি থাকে এখান থেকে থাকে কি সি ওয়ান সি আর হচ্ছে সি স্কোয়ার আমরা এই কিন্তু কমন নিলাম তো এখন একটি কাজ করতে হবে আমাদেরকে যে আমরা একটি কলাম থেকে অন্য কলাম বিয়োগ করব জাস্ট এখানে আমাদের এই যে যে কলামটি আছে এক নম্বর কলাম দুই নম্বর কলাম তো আমাদের এই বরাবর যেগুলো এগুলো হচ্ছে কলাম আর এই বরাবর যেগুলো হচ্ছে এগুলো রো তো সেক্ষেত্রে আমরা এক এই এক নম্বর কলাম থেকে যে দুই নম্বর কলাম বিয়োগ করি বা এরকম করে করি তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের তিনটি ওয়ান আছে তো এখানে একটি কাজ করতে হবে এটি নির্ণয় করলে আমরা যদি উপরে দুটোকে শূন্য করে ফেলি তো সেক্ষেত্রে একটা যদি ওয়ান রাখি তো সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই নির্ণয়কটি করা সহজ হবে যার কারণে আমরা কাজ করব যে কাজটি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই সি ওয়ান অর্থাৎ নতুন যে কলামটি লিখব সেটা উপরে যাতে শূন্য থাকে এবং এখানে যাতে শূন্য থাকে এবং এটি যাতে ওয়ান থাকে থাকলে কি হবে জাস্ট যদি আমরা শূন্য দিয়ে আমরা নির্ণয়কে যখন সমাধান করি তখন যদি শূন্য রাখি তো শূন্যর সাথে যদি কোনো কিছু গুণ করি শূন্য হয়ে যাবে তো এই কারণে এটা করতে হবে না শুধুমাত্র ওয়ান থাকলে এর সাথে যেটা থাকবো এটা আমরা করতে পারবো এই জন্য আমরা কি রাখবো যে এই বাকি দুটাকে শূন্য করে ফেলবো যদি এই দুটাকে শূন্য করতে চাই যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে এ বি সি আমরা রাখলাম তো এখানে আমরা যদি এই কলাম থেকে অর্থাৎ আমরা নতুন যে কলাম লিখব যে সি ওয়ান প্রাইম সেটা হচ্ছে সি ওয়ান মাইনাস সি টু এবং সি টু প্রাইম যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে সি টু মাইনাস সি থ্রি অর্থাৎ আমাদের এই কলাম ওয়ান থেকে আমরা কলাম টু বিয়োগ করব যদি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করি তাহলে কত হবে শূন্য এ থেকে যদি বি বিয়োগ করি তাহলে হবে এ মাইনাস বি আর এখান হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা আমাদের কলাম ওয়ান গেলো এরপর নতুন যে কলাম টু আসবে সেখানে কি ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কত হবে শূন্য 
এরপর বি থেকে সি বিয়োগ করলে বি মাইনাস সি এখানে হবে কি বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এবং এখানে যা ছিল আমরা তাই রাখবো ওয়ান সি সি স্কোয়ার এটা রাখলাম তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের যে বিষয়গুলো আছে এখানে কিন্তু দুইটা শূন্য হয়ে গেছে একটা ওয়ান আছে অর্থাৎ আমরা যদি এইটাকে নির্ণায়কের যে সমাধান করি তো সমাধান করলে শূন্য এবং শূন্য দিয়ে করলে শূন্য হয়ে যাবে যার কোনো ওটা দরকার নেই যার যদি আমরা ওয়ানটা নেই ওয়ান নিলে কী হবে এই কলাম বা তার এই সারি বাদ যাবে এখানে বাকি থাকবে এ মাইনাস বি 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 মাইনাস এটা বাকি থাকবে তো আমরা ওইভাবে লেখে নেই তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ বি সি তো এখানে আমাদের থাকবে কি এ মাইনাস বি এখানে থাকবে হচ্ছে বি মাইনাস সি এখানে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে হবে কি বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার আমাদের এইটা থাকবে তো আমরা কি করলাম আমরা এটা লিখে নিলাম তো এটা হয়ে গেল তো এইবার একটি কাজ করা যেতে পারে যে আমাদের এখানে যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা যে সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে সূত্র আছে যদি আমরা এই সূত্রটা লিখি তো সূত্র কী লেখা যাবে সূত্রটা হবে এরকম যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তো আমরা এখান থেকে একটু এখানে চলে যাচ্ছি সরাসরি তো এ বি সি তো আমরা এখানে যেটা ছিল এ মাইনাস বি উপরে ছিল বি মাইনাস সি এবং এখানে যেটা হচ্ছে এ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এ মাইনাস বি আবার এখানে আমাদের বি প্লাস সি ইন্টু হচ্ছে বি মাইনাস সি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে এটা একটু সরিয়ে লিখি জাস্ট বড় বোঝাতে হয় তো এখানে আমরা যদি বি মাইনাস সি লিখলাম এটা লিখে ফেললাম এখন একটি বিষয় যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তো এখানে কিন্তু এই যে আমাদের কলাম এই কলামে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি আছে আর এই কলামে বি মাইনাস সি বি মাইনাস সি আছে তো আমরা এখান থেকে এ মাইনাস বি কমন নিতে পারি আর এই কলাম থেকে বি মাইনাস সি কমন নিতে পারি যদি কমন নেই তো এখানে কি থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে থাকে ওয়ান ওয়ান এবং নিচে থাকে এ প্লাস বি আর এখানে থাকে হচ্ছে বি প্লাস সি তো আমরা রাখলাম এরপরে কি করব এ বি সি ইন্টু হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু হচ্ছে বি মাইনাস সি এখন এটা যদি আমরা গুণ করে দেই প্রথমে ওয়ানের সাথে এটা গুণ হবে এটা গুণ হবে প্রথমে এরপরে এটা গুণ হবে মাইনাস ওইটা গুণ তো ওয়ান দিয়ে যদি বি প্লাস সিকে গুণ করি তাহলে কত হবে বি প্লাস সি হবে মাইনাস এ মাইনাস বি তো আমরা এই বি আর বি কাটা যাবে তাহলে এখানে হবে সি মাইনাস এ থাকবে তো সেক্ষেত্রে এ বি সি ইন্টু এ মাইনাস বি ইন্টু হচ্ছে বি মাইনাস সি ইন্টু হচ্ছে সি মাইনাস এ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে প্রমাণটি করতে বলা হয়েছিল তো সেটি হয়ে গেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এখানে প্রপড তো আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল অথবা এটা যদি বাম পক্ষ লিখতাম এখানে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সমান সমান প্রমাণিত লেখা যেত তো একটি বিষয় হচ্ছে এই অঙ্কগুলো তেমন কঠিন কোনো বিষয় নয় এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ অঙ্ক জাস্ট একটু মাথা খাটাতে হবে যে আমাদের প্রমাণটি কীরকম চাওয়া হয়েছে তার সাথে মিল রেখে আমাদের এটাকে যে সারি এবং কলাম থেকে যোগ বিয়োগ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে তাইলেই আমাদের প্রমাণটা হয়ে যাবে তো একটি বিষয় আমি প্রথমে ভিডিও শুরুতে সারি এবং কলাম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই বরাবর যে বিষয়টি আসছে এটি হচ্ছে কলাম একটি কলাম যেমন এটা হচ্ছে সি ওয়ান আমরা উপরটা লিখি এখানে হচ্ছে সি ওয়ান এটা হচ্ছে সি টু এটা হচ্ছে সি থ্রি আর এগুলো হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু এটা হচ্ছে আর থ্রি অর্থাৎ রো ওয়ান রো টু রো থ্রি এটা হলো কল সি ওয়ান সি টু সি থ্রি অর্থাৎ কলাম ওয়ান কলাম টু কলাম থ্রি এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে কলাম এবং সারি যদি আমরা চিনতে পারি রো এবং কলাম তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কগুলো করা সহজ হবে তো একটি বিষয় হচ্ছে এই অঙ্কটি আমি আশা করব আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং অঙ্কটি যেভাবে করা হয়েছে খুব সহজভাবে করা হয়েছে এভাবে করলেই হবে আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যেই যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন ইতিমধ্যেই আমরা ম্যাথমেটিক্স টু সাবজেক্টের অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ অধ্যায়ের ফাংশনের অঙ্ক দিয়েছি বিশেষ করে এক দুই থেকে শুরু করে প্রতি অধ্যায়ের অঙ্ক দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে এই ম্যাথের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আসলে ম্যাথ বইতে অনেক অঙ্ক দেওয়া আছে সবগুলো অঙ্ক ভিডিওতে করানো সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে আপনাদেরকে যে প্রথমেই আপনারা যে বইয়ের অতি সংক্ষিপ্ত যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া আছে বইতে এগুলো সলিউশন করা আছে আপনারা সেগুলো করবেন সেগুলো করলে সেখান থেকে বেসিক কিছু সূত্র চলে আসবে এরপরে সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক অঙ্কের মধ্যে আমি যে অঙ্কটি করিয়েছি 
ওই অঙ্কটি আপনারা ভিডিও দেখে দেখে শিখবেন শেখার পরে ওই নিয়মের জঙ্কগুলো আছে এগুলো করবেন তো মোটামুটি আমি সবগুলো নিয়ম টাচ করার চেষ্টা করেছি তারপরও কিছু কিছু নিয়ম বাদ পড়ে গেছে সবগুলো নিয়ম আসলে ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না যার কারণে এবং যে নিয়মগুলো বাদ পড়ে গেছে ওগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট কম তারপরও যদি কারো এরকম মনে হয় যে এই অঙ্কটি ইম্পর্টেন্ট এটা আসার মতো এটি করা দরকার আপনারা আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন ওই অঙ্কটি করার জন্য আমি করে দেবো যেমন এই অঙ্কটি আমি বাদ দিয়ে গেছিলাম এই নিয়মের অঙ্কগুলো তো সেক্ষেত্রে ওই ছাত্র যে রাজশাহী পলিটেকনিকের শরীফ তার রিকোয়েস্টে আমি এই অঙ্কটি আজকে করলাম ওরকম আপনারা যে কেউ রিকোয়েস্ট করতে পারেন রিকোয়েস্টটা আমি করে দেবো ইনশাল্লাহ তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে সকলের সুস্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ